உங்கள் தமிழ் ஏலியன் ஒருமுறை புத்தர் தன்னுடைய சீடர்களுடன் பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தார் ஒரு ஏரியை எதிர்கொண்ட போது அங்கிருந்த பெரிய ஆலமர நிழலில் அனைவரும் சற்று ஓய்வெடுக்கும் எண்ணத்துடன் தங்கினார்கள் புத்தர் தன்னுடைய சீடர்களில் ஒருவரை அனுப்பி ஏரியிலிருந்து குடிப்பதற்கு நீர் கொண்டு வர சொன்னார் சீடரும் தங்களிடம் இருந்த பானை ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு நீர்நிலையை நோக்கி நடந்தார் அந்த நேரத்தில் மாட்டு வண்டிக்காரர் ஒருவர் ஏரிக்குள் இறங்கி ஏரியை கடந்து சென்றார் ஏரி கலங்கிவிட்டது அத்துடன் ஏரியின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்த சேரும் சகதியும் மேலே வந்து நீரை அசுத்தப்படுத்தி பார்ப்பதற்கே உபயோகமற்றதாக காட்சியளித்தது இந்த கலங்கிய நீர் எப்படி குடிப்பதற்கு பயன்படும் இதை எப்படி குருவிற்கு கொண்டு போய் கொடுப்பது என்று தண்ணீர் இல்லாமல் திரும்பிவிட்டார் அத்துடன் தன் குருவிடம் அதை தெரிவித்தார் ஒரு மணி நேரம் சென்ற பிறகு புத்தர் தன்னுடைய சீடரை மீண்டும் ஏரிக்கு சென்று வர பணித்தார் நீர்நிலை அருகே சென்ற சீடன் பார்த்தான் இப்போது நீர் தெரிந்திருந்தது சகதி நீரின் அடியில் சென்று பதிந்திருந்தது ஒரு பானையின் தண்ணீரை முகர்ந்து சீடன் புத்தரிடம் திரும்பினார் புத்தர் தண்ணீரை பார்த்தார் சீடனை பார்த்தார் பிறகு மெல்லிய குரலில் சொன்னார் தண்ணீர் சுத்தமாவதற்கு என்ன செய்தாய் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை சுவாமி அதை அப்படியே விட்டு விட்டு வந்தேன் அது தானாக சுத்தமாயிற்று நீ அதை அதன் போக்கிலே விட்டாய் அது தானாகவே சுத்தமாயிற்று அத்துடன் உனக்கும் தெளிந்த நீரும் கிடைத்ததா இல்லையா என்றார் புத்தர் ஆமாம் சுவாமி என்றான் சீடன் நம் மனமும் அப்படித்தான் மனம் குழப்பத்தில் இருக்கும் போது நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் சிறிது கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் அது தனக்குத்தானே சரியாகிவிடும் நாம் எவ்வித முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் மனதை சமாதானப்படுத்தும் விதத்தை பற்றி சிந்திக்கவும் வேண்டாம் அது அமைதியாகிவிடும் அது தன்னிச்சையாக நடக்கும் அத்துடன் நம்முடைய முயற்சியின்றி அது நடக்கும் மேலும் தகவலறிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி